Buenos días, pasero. Bienvenido a Colombia. A la orden. Nos dirigimos a Sofita Leyenda Santa Clara, en Cartagena, ¿verdad? Estoy muy emocionado por su primer viaje a Colombia. Me gustaría contarle mucho sobre Colombia. Hechos interesantes, historia, cosas que verá o escuchará y muchas cosas debe tratar. Colombia es un lugar de mucha diversidad, empezado por la gente. Muchas personas en Colombia son mestizos o blanco. El mestizo es un personaje de ascendencia de europea y indígena. También 6.8% son afrocolombiano, que incluye molaro y palanquera. Todos son personajes de ascendencia de negro y blanco. Y 4.3% son amerindio, personajes de ascendencia de indígena. La composición racial en Colombia se debe a que fue colonizada por España. Los principales grupos indígenas fue las chichibas o músicas, Quimbaya, Sinu, Tairona y Calim. Los indígenas más famosos o avanzados fue las chichibas. Ellos eran conocidos por oro. Con la conquista por los españoles, los grupos indígenas no estaban unificadas en grupos más pequeños, lo que hacía que los españoles se hicieron cargo. Una pena velo increíble que es el trabajo del oro de estos grupos. Es el Museo del Oro. El museo contiene muchas piezas de orfebrería de los grupos precolombinos específicamente de las músicas archichipas y la sino. Estos grupos crean impresionantes obras a partir del oro, utilizada una técnica de cera perdida, un tipo de fundición. La orfebrería de estos grupos indígenas atrajo tristemente los españoles. El primer español en Colombia fue Alfonso de Ojeda. Él estableció el primer asentamiento cerca de Cartagena. Se está quedado en Cartagena, ¿verdad? Es un hermoso paraje histórico, fundado en 1533 por Pedro de Heredia. Fue un puerto clave para los españoles. Debido a su importancia, fue fortificado. A debe visitar las murallas de la ciudad viaje. Su construcción comenzó en 1586 y continuó siendo trabajado durante casi 200 años. La ciudad vieja en sí es impresionante y ha conserva el estilo colonial. Pasta de historia. Estoy seguro de que quieres saber sobre lo que puede comer y beber mientras está aquí. Debe probar las arepas, que son un tipo de maíz con muchos rellenos diferentes. En las regiones con café, la arepa de choclo es popular. Choclo es un, una quechua palabra que significa más tierno. Estas es, arepas son dulce, a veces relleno queso. En la costa caribe, las arepas más comunes son arepa a huevo. Estas arepas tienen un huevo entero en el interior. Una bebida muy popular e importante en Colombia es agua panela, un tipo de té. Se puede servir caliente o frío. Está hecho de panela y jugo de la caña de azúcar. Los colombianos dicen que tiene muchos beneficios de salud. A las abuelas también les encanta ofrecer agua panela por todos tipos de enfermedades. Sin embargo, agua panela no está ahí solo remedio casero. Una costumbre colombiana muy común son los remedios tradicionales de abuela. A los colombianos y visitantes se les pueden ofrecer algunos remedios tradicionales para diferentes enfermedades y dolores. Herba buena o té de menta se utiliza para sus dolores y el dolor. Una mezcla de manzanilla para ayudar con el sueño. Ve, ahí es nuestra bandera. El amarillo representa el oro encontrado aquí. Al azul por las costas y final al rojo, la sangre derramada por la independencia. También se dice que representa por libertad, igualdad y fraternidad. 
Pero, Colombia no siempre ha tenido ver con la libertad, igualdad y fraternidad. La violencia comenzó con las elecciones de 1946. Hubo dos candidatos del Partido Liberal, Gabriel Turbe y Jorge Alicer Gitán. Pero, el Partido Conservador ganó y esto dio lugar a la violencia. En 1948, Jorge Elisier Gaitán fue asesinado, lo que causó mucha violencia y rebeliones. Durante los 10 años, se calcula que murieron entre 100,000 y 200,000 personas. A partir de esta violencia y levantamiento, se crean algunos de los primeros ejércitos guerreros estos ejercicios guerreros existen hoy en día. A las FARC, son de las quizás hayas oído hablar. FARC y al gobierno colombiano a partir de 2016 tienen un acuerdo de paz de representas. Pero algunos miembros de las FARC todavía no están contentos y decidieron retomar un otro grupo terrorista, ELN o Ejército de Liberación Nacional, van creando problemas. Muchos ven a Colombia como un lugar de drogas, violencia, el corrupto o asuntadizo. Pero este no es el caso. Los colombianos son muy amables. Colombia tiene mucho más que ofrecer. Los colombinos tienen mucho orgullo nacional. No les gusta la idea de Colombia es un lugar peligroso, solo conocido por las drogas y la violencia. Algunas cosas nacionales de Colombia son la flor, que es la catea traenea, el árbol, que es la palma de cera, el deporte, que es tejo, tejo o turmeque, no tiene un origen establecido. Pero se dice que fue creado hace más de 450 años. Este juego es jugando por equipos o individuos. Lanza tejos a cierta distancia de una caja llena de arcilla. Hay triángulos llenos de polvar en un círculo. El objetivo es explotar la potencia de la pistola o golpear en un, el círculo. Colombia, como he dicho antes, de un lugar muy diverso y eso se debe a su población y su diversidad en geografía. Tenemos aproximadamente 50 millones de personas en el tamaño es poco menor de dos tejas. La geografía es muy diversa, que se divide en cinco regiones. Región andino, insular, Amazonia, Orinaquia y Pacífica. La región pacífica incluye las selvas trópicas, a la trato río y tiene la mayor de biodiversidad. La región orequea es en la parte oriental y se compone de llanuras y sabanas. La región Amazonia es 42% de Colombia y es en gran parte selva tropical. La región insular es las costas atlánticas y pacíficas e islas incluyendo San Andrés, Providencia, Archipelago, la isla de Malpelo. La región andino tiene una gran gama de zonas de temperatura y muchos de parques nacionales. Debido a su diversidad en la geografía, gran parte de la ropa tradicional aquí depende de las regiones y sus temperaturas. Pero un sombrero muy común y tradicional que usan los hombres es el sombrero well tallado. Originalmente creado por el Zeno hace 300 años, está elaborado con caña de flecha. Comúnmente es blanco y negro. El vestido más reconocible para las mujeres es del huila. Se trata de una camisa blanca con volantes en el hombro, decorada con encaje y lentejuelas, con una falda grande de flores hecha de satén y encaje y decorada con diseños florales. Este tipo de vestido es, se usa cuando de, se baile el sanajuanera. Hablando de baile, el nacional baile es la cumbia. 
este baile tiene influencia de europeo, africano y indígena. Original, este fue un baile africano de cortejo. El baile se realiza por pajeras en un círculo. Las mujeres tienen velas con pañuelos. Este tipo de danza se realiza principalmente en festivales. Festivales. Eso me recuerda. Tienes que volver a Colombia alrededor de la época de Navidad. Un tiempo para familia, comida, tradiciones y más. La temporada navideña es un mes interno y comienza la celebración en el Día de las Velitas. El séptimo de diciembre, las vísperas de la Inmaculada Concepción, encienda velas para simbolizar los deseos. Las velas se encienda en todos los lugares, parques, casas, plazas y tiendas. Las velas normalmente son pequeños y coloridos. Nuestro viaje terminará pronto. Su tarifa de taji no debe ser demasiado alto. Dinero en Colombia se llama el colombiano peso. Un dólar equivale a 3,954 pesos. Las imágenes son personas importantes de la historia o personas que crean cambios a socialidad en Colombia. Mi favorito es Virginia Guitérez de Pineda. Ella está en el billete de 10,000. Ella fue antropóloga. Otra persona importante de Colombia, aparte de Shakira, es Gabriel García Márquez. Es un escritor. Los colombinos le llaman Gabo. Su mejor o famosa obra fue Cien Años de Soledad. Este libro es una obra que creó o comenzó el género del mágico realismo. Antes de irte, tengo algunas cosas más importantes que decirse. Hay muchas palabras específicas en Colombia. Es posible que escuches rombear o romper. Es muy común y significa salir o ir de fiesta. Finalmente, braquísimo. Esto significa literalmente hay bali, pero en Colombia significa una exclamación como genial, loco impresionante. También, no apuntes con el dedo. En dice como lo haces en casa. Se considera muy grosero aquí. Aquí apunta a cosas, personas o lugares con sus labios, similar a como un beso. Hemos llegado a Sofitalia de Santa Clara, en Cartagena. Fue un placer conocer, espero, que disfrute de las bellas de Colombia. Espero que, que mi charla no haya hecho que el viaje se sienta largo y que esta información sea útil para leer. Suerte y chao pues, parcero.